Afrika karibu msikizaji wa Radio Afrika kipindi ni usiku wa mahaba na shukuru sana kwa kuchagua Radio Afrika kusikiliza kipindi hiki cha usiku wa mahaba ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu saa tano usiku na marudi yake yanakuwa Jumatano saa tano za usiku vile vile kwa hiyo saa tano Jumatatu saa tano Jumatano utakipi, utapata kipindi hiki cha usiku wa mahaba usiku wa leo msikizaji wa Radio Afrika nakuletea mada inayosema usipo jihoji mwenyewe utalia sana usipo jihoji mwenyewe utalia sana wangotea mada hii nikitaka kukuonyesha jinsi gani wewe kama wewe katika uhusiano uliomo unaweza ukaboresha uhusiano wako kiasi ambacho uhusiano wako kaendelea kudumu kiwa na furaha kwa muda mrefu watu wengi wako kwenye uhusiano ambayo hayana furaha hayana uchangamfu kwa sababu gani hawajajenga tabia ya kujihoji wenyewe Nimekuja na mada hii baada ya kuota ndoto fulani ambayo of course nikajikuta nasema kwamba I should be more critical of myself. Mara nyingi wanafikiria kwa Kiingereza kwa sababu napenda lugha ya Kiingereza hata kwenye maombi yangu na nasali kwa Kiingereza vile vile. Yaani kwamba yani napaswa kuwa na jihoji mimi mwenyewe na jikosoa mimi mwenyewe mara kwa mara. Sasa hili linakuwa gumu kwa watu wengi sana na hii inatokana na watu wengi kujiona kwamba wanajua kila kitu. Napozungumzia kujihoji ni jinsi gani wewe kama wewe unaweza ukahakikisha kwamba unaendelea kumfanya mpenzi uliye naye aione thamani yako kwamba ni kubwa sana kiasi ambacho kukuacha anaona ni hasara kwake kukuumiza anaona ni kitu kibaya kukuhuzunisha anaona kama ni kitu kibaya sana Hii mara nyingi inaonekana mwanzoni mwa uhusiano Mwanzoni mwa uhusiano tuona mwenzio jinsi gani anaonyesha bidii ya kukuthibitishia kwamba kweli anakupenda. Lakini baada muda fulani hali hiyo inaondoka. Unalikuta mtu hafanyi bidii ile ile. Zamani alikuwa anakupigia simu mara sita kwa wiki kwa siku, siku hizi imebakia mara mbili. Baada muda fulani mara mbili inabadilika na imekuwa mara moja. Sasa unashangaa imekuwaje? Mabadiliko haya yametoka wapi? Sasa usipokuwa na tabia ya kujihoji mwenyewe utatembea katika mahusiano ya kimapenzi kama jongoo. Jongoo mpaka ikutane na kitu ambacho kinagonga ndio linashtuka kwamba nimekosea njia. Sasa watu wengi katika mahusiano yao wako kama vile jongoo. Hawajihoji wanatembea tu. Alikutana na chakula hapo hapo anakula lakini hawajihoji jinsi gani ya kuboresha mahusiano yao. Kiasi ambacho unamfurahia mwanamke uliye naye, unamfurahia mwanaume uliye naye. Sasa wewe ambao unanisikiliza ambaye humfurahii mkeo, humfurahii mumeo. Hebu niulize. Imekuwaje kuwaje mmefikia hapa mlipo sasa? Je, ni wewe umekosea au ni mpenzi wako amekosea? Unajua ni kwenye, kwenye dini zote kuna kitu ambacho kinaitwa amri, masharti. Ume, umepewa amri hizi ili uweze kuangalia kweli unafuata masharti ya hiyo dini. Umeambiwa usizini. Unapokuwa umezini maana kuna juu umevunja amri. Sasa kwa mfano, mpenzi wako amekuambia, "Sitaki ushindwe kupokea simu kwa wakati." Hiyo ni amri katika uhusiano wenu, kama ni chama ni katiba ya chama. Kwa ni muongozo wa kuendesha uhusiano wenu. Sasa ni hivi. Lengo la kujihoji ni kwamba unataka uepushe kumuumiza mpenzi wako na vile vile unataka uepushe mpenzi wako kukuumiza kwa sababu gani pale unapomkosea mpenzi wako unampa sababu ya yeye kufikiria jinsi gani na yeye anaweza kakuumiza kwa maneno mengine ni kwamba pale unapokuwa unamkosea mpenzi wako mara kwa mara pale ambapo umekuwa unamkosesha furaha mpenzi wako mara kwa mara Unasababisha mpenzi wako awe dhaifu katika kuonyesha mapenzi wewe mwenyewe. Yaani kwa maneno mengine kwamba unapomkosea mpenzi wako, unapofanya vitu ambavyo vinamhuzunisha, vinamkosesha raha mpenzi wako, unamdhoofisha mpenzi wako ili ashindwe kuwa mpenzi bora kwako. Inakuwaje? Watu ambao walikuwa wanapendana sana, imefikia hatua hawapendani tena wanatukanana wanakwepana wanalala na nguo badala ya kulala bila nguo wananyimana tendo la ndoa wananyimana misaada katika maeneo mbalimbali inazaje azaje hii watu walikuwa wanapendana sana inazaje azaje hii 
ni kwamba watu hawajatoa kipaumbele katika kuhakikisha kwamba wanakuwa wapenzi bora kwa wapenzi wao. Naomba nikupe mfano. So, pale ambapo una mtu ambaye unampenda kama mwanadamu, mpenzi wako atakosea. Na wewe kama mwanadamu utakosea. Hasa iwapo katika uhusiano wenu hamjatengeneza mazingira ya uwazi na ukweli, unapopata shida au unapokuwa unaogopa kumwambia mpenzi wako ukweli, tayari hapo umetengeneza mwanya kwa madudu yatakayoharibu uhusiano wenu kuingia. Ndani kwa sababu kila mmoja ana uwezo wa kukosea, ni muhimu ukubali kukosolewa. Pale unapokuwa unaambiwa umekosea jihoji ni kweli nimekosea au sijakosea ninaonelewa au sitaonelewa hapa au sionelewi unapoona ni kweli umekosea kwa nini usikubali kwamba umekosea ukaomba radhi ili uhusiano uendelee kama vile hujakosea Mwenyezi Mungu mwenyewe anasemaje anasema anasema hivi ungameni dhambi zenu zote kwa maana mimi ni mimi ni mimi ni mwenye huruma nami nitasamehe na sitakukumbuka uovu wenu kabisa Yeremia sura ya moja utakutana na maneno haya kwenye Biblia sawa so, Mungu anasema kwamba nitasamehe uovu wenu na wala sitakukumbuka tena kwa hiyo pale ambapo unaonyesha utayari mkubwa wa kukubali makosa yako na kuomba radhi unamsaidia mpenzi wako akuone kweli hukufanya kwa makusudi pale ambapo mpenzi wako anaona umefanya hilo jambo kwa makusudi anakuona kama adui. Sasa hutaambiwa hilo. Lakini kwa uhusiano unaoenda kwa muda mrefu, utajikuta mpenzi wako naye anaanza kupunguza mapenzi. Kwa sababu pale unapofanya mambo yoyote yale kwa makusudi. Mwanzo amekwambia usifanye hili. Alafu kalifanya lile lile ambalo amekwambia usifanye. Kwa kwa usiri ambao mwanzio anayo ni kwamba umefanya kwa makusudi. Na mtu ambaye anamuumiza mtu mwingine kwa makusudi ni adui. Sawa? Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani mahusiano mengi yanafikia mahali pabaya kwa sababu watu wanaishi kama maadui. Pale unapofanya jambo lolote ile ambalo unajua kabisa kwamba hili linamkosesha raha mwenzangu, huna tofauti na adui yake. Utamheshimu vipi mtu ambaye kwenye akili yako amesajiliwa kama adui? Utamthamini vipi mtu ambaye kwenye akili yako amesajiliwa kama adui? Na hii ndio unashangaa. Mungu wangu sikizi kabadilika. Mtu wangu sikizi kabadilika, amekuwa jeuri, majibu ya mkato mkato, hayo yote. Yako kwenye mahusiano mengi. Kwa nini? Ni kama mtu amebadilika, amekuwa kama adui. Hajali kwamba anakuumiza. Hajali kwamba anakuhuzunisha mtu ambaye ana mapenzi ya kweli anapokuwa amekosea ataomba radhi mpaka unamuonea huruma wale ambao wamependa alafu mtu naye mpenda ameanza umemkosea alafu anaonyesha kwamba amekasirika hataki kuongea na wewe mwenye kuto unabembeleza 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 mimi nataki tu kukusamehe unaweza kuona jinsi gani hiyo inakuwa hii inaonekana sana kwenye uhusiano wa kwanza huyu ni mwanamume wako wa kwanza huyu ni mwanamume wako wa kwanza hamtaki kuachana ndio ni unikweli umempenda ni kweli umemkosea lakini unaomba radhi lakini mwanzo hataki kusamehe inaumiza kweli sasa usipojihoji utajikuta unakosea mara nyingi kuliko mwanzo alivyokuwa anatarajia sawa so, unajua nini ni ni rahisi na kutengeneza visingizio oh nimesahau oh nimechoka oh niko bize oh nini no hayo vitu vile visingizio pale ambapo mtu ana mapenzi ya kweli atajitahidi kutafuta muda wa kuongea na wewe mtu anakuambia bize sio kisingizio cha kijinga sawa ni kweli uko bize lakini mbona choni unaenda hata choni umeshindwa kunipigia simu ingia choni wakati unajisaidia piga simu kama unaweza kutafuta muda wa kwenda choni kwa hiyo unatafuta muda unakosa shida ukosa muda wa kuongea na mimi mtu unayempenda umeacha wanawake wote dunia nzima Umeacha wanaume wote dunia nzima lazima umpe kipaumbele. Wazungu wanaita commitment. Commitment haijali unajisikiaje, unafanya kile kitu. Kama vile mwili unakwambia endelea kulala. Lakini unaamka kwa sababu unafahamu lazima niende kazini au lazima niende shule. Mwili unakwambia kabisa lala bwana usingizi usikizi mtamu lala lakini unajilazimisha au kwa mfano unasafiri unafahamu basi naondoka saa fulani sawa labda saa 12 asubuhi lazima uamke saa 10:30 ujiandae kwa hiyo mwili unakwambia endelea kulala lakini kwa sababu unajua kuna safari nimeshakata tiketi lazima niwahi basi 
Kwa hiyo hiyo ndio commitment. Yaani umeweka malengo lazima nifanye niyo namfanyia mpenzi wangu hivi. Husubiri kujisikia. Hiyo ndio commitment. Sasa wengi wamezembea kwenye hilo eneo la commitment la kujitoa. Wanasubiri kwamba ajisikie ndio afanye kitu sahihi. Si kweli. Kipimo kizuri cha kuweza kupima mtu amekuwa committed ni jinsi gani huyo mtu anakufanyia vitu wewe bila kuomba. Anakufanyia vitu wewe kuomba lakini anakufanyia hivyo vitu. Hilo ni jambo ambalo unapaswa uliangalie sana. Unapoona mpenzi wako mara nyingi anasubiri kuambi, kuombwa, kuambiwa fanya hivi, tambua hapo penzi limefika kiwango cha chini sana. Penzi limefika kiwango cha chini sana. Kwa hiyo lazima ujihoji kwa mfano eh, kali mwezi wa pili sijampa zawadi mke wangu. Mwezi wa pili usijamtoa sija outing mpenzi wangu. Mwezi wa pili huko ili sijamtamkia sija mpenzi wangu na kupenda. Vitu kama hivi, ni vitu vidogo vidogo. Lakini unapokuoji, hoji mwenye maana unajiweka katika hali nzuri ya kumpa sababu mpenzi wako aendelee kukupenda. Sasa wengi hawana tabia hiyo ya kujihoji. Kuna mada ambayo naiandaa. Mama ambayo naiandaa, hukwazi sijui kama nitaeleta hapa nitaeleta kwenye YouTube nasema kumbukumbu kumbu ya mabaya yako hiyo mada naiandaa iko kichoni sawa kumbukumbu ya mabaya yako kwa hiyo kwa sababu kila mwanadamu anakosea kuna makosa ambayo unayafanya ambayo hujui mwenzio ameyapa uzito kiasi gani na uzito aliyokuwa ameutoa huenda ikasababisha yeye awe mdhaifu ashinde kukupenda katika kiwango kile kile kwa hiyo ni muhimu sana ujitahidi katika mahusiano ulionayo kukwepa kumuumiza mwenzio au kumuzini kumuzunisha mwenzio katika eneo lolote ile wataalamu wa sayansi ya mapenzi wanasema hivi ili uhusiano uende vizuri unapokosea jambo moja lifunike kwa kufanya mazuri matano ndio hizo tatizo unapokosea unapokomekosea kwa jambo moja kwa mfano ametembea vipi mfano labda umekosea hujapokea simu kwa wakati ya mpenzi wako au umechelewa kujibu message ya mpenzi wako sasa unaambiwa kwamba hilo kosa lazima ulifunike kwa mambo mazuri matano kwa sababu gani <coughs> sayansi ya mapenzi sayansi ya, ya, ya ubongo wako inasema hivi jambo baya lina nguvu kubwa kuliko jambo zuri sawa jambo baya sema the, the bad is more powerful than good kwa hiyo ukifanya kosa moja ili ulifunike kabisa lisifanye lisi, 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 kazi katika uzima wako lazima ufanye mambo matano mazuri kwa mfano umeshindwa kupokea simu kwa wakati umechelewa kujibu message sawa Mama matano yapi utakayofanya? La kwanza asubuhi nikiondoka lazima nikumbatie mke wangu, nimwambie mke wangu nakupenda, nikutakie siku njema. Na kabla nimerudi nitamkumbatia mke wangu, nakupenda mke wangu, nimerudi salama mmeshindaje? La kwanza La pili katikati kati, kuanzia asubuhi mpaka mpaka narudi nyumbani, tegele hili mara mbili niongee na mke wangu. Sawa? Ndio la pili. La tatu Leo nitajitahidi ninunue zawadi kwa mke wangu kama ni epo, kama ni nimnulie nguo za ndani nimnulie zawadi mke wangu leo hilo la tatu la nne leo lazima nimsifie mke wangu chakula au ametandika kitanda vizuri au amefanya lazima nimsifie mke wangu sawa amepika vile vile la tano leo nitamkumbusha mambo mazuri aliyonifanyia huko nyuma kipindi cha uchumba nitamkumbusha tuanze kucheka yale mambo ambayo kuna kumbuku mwivu na vitu kama hivyo kwa hiyo jitahidi kwa hiyo vitu kama hivyo unapanga kwamba lazima nisaidie mpenzi wangu anione sikufanya ile jambo kwa makusudi unaonyesha nia sasa wengi wanashindwa kufanya vitu kama hivyo na uhusiano unaendelea kudorora na kutana na kesi nyingi msikiza toka nimeanza ofisi yangu 2006 mpaka leo inasikitisha kuona jinsi gani watu wanaumizana kwenye ndoa inasikitisha sana wanaumizana mno kama tukavyoona kwenye maswali ambayo nitayajibu baadaye kidogo. Kwa hiyo lazima tuzungumze kwamba ni muhimu sana ujenge tabia ya kujihoji. Na vile vile unapokuwa unajihoji, vile vile mara nyingine unatafuta maneno sahihi, maneno mazuri ya kumwambia mpenzi wako anapokuwa amekosea, ni hivi hivi mpenzi wangu amenikosea. Hivi niliingiza jengezeji. Asija kaona kama vile anamshambulia kama adui. Unaona? Kwa hiyo unajihoji, hivi nimwambie je, ambieje hili jambo? Sawa? Dada mmoja kanipigia simu, anambia dokta kuna kiongozi mmoja wa kanisa anampenda sana napo napo sali nianzaje kumtongoza tongoza yuko single nianzaje anzaje mpaka nikubali anioe unaona kuna kama nianzaje anzaje mpaka anioe unaona huda ana miaka 36 na sita na mishazaa tayari sawa lazima kuna ana tabia nzuri kweli yule mtumishi wa Mungu saka awe mume wangu nianzaje anzaje unaona unaweza kuna unaona kwa hatua ya kujihoji ile kutengeneza mazingira ya wewe kufanya kitu sahihi 
kuna wanaume wengi kuna wanawake wengi wanapenda kuanzisha mahusiano sasa hivi ni mwanzaji anzaje oh ngoja ngoja niombe namba yake ya simu unaona ni mani anzaje kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani unaweza ukafanikiwa kwa kuanza kujihoji unatafuta njia ya kuwa mpenzi bora kwa mtu uliye naye sasa wengi wameacha hicho kitu. Kwa mfano, mara nyingine nafika nyumbani nimeangalia TV kidogo naamua kuziva TV na kila kitu. Niongee napata nafasi ya kuongea mtu na mke wangu. Si lazima niwe naangalia TV masaa yote. Kwa hiyo nimeangalia kitu cha muhimu na zima TV. Tunakaa tunaongea tunacheka. Sebuleni. Sasa wengi kufika nyumbani TV ndio rafiki. Bako na mke wake nyumbani wanaangalia TV. Hamwezi mkajenga uhusiano kwa kuangalia TV. <laughs> Hamwezi mnajenga uhusiano kwa kuongea na chekeshana mnakumbushana mnauliza hivi jana uliota mtoto gani anakusema niliota mtoto fulani nene nene mnacheck vitu kama hivyo mnajenga mshikamano wa kihisia sasa ukuta watu wako nyumbani saa zote tv iko on wasaa yote tv iko on hawana muda wa kuongea hawana muda wa kusikiliza na kusikiliza tv akitoka channel hii ama channel hii akitoka channel hii ama channel hii mtajenga kwa ndoa kwa style kama hivi jiulize hivi kweli tujenga uhusiano kupitia tv Hmm? lazima na ndio maana utaalamu wa sayansi ya mapenzi wanasitisha na watu watafute muda kwenda outing wewe na mke wako wewe na mume wako mnatoka nje hakuna tv wala nini mna kama unaongea mabadilisha na mawazo mnakumbusha na mambo matamu hayo ni mambo ya msingi wasoi wanasema kwamba usione kinaelea kimeundwa kwa maneno mengine kwamba ni muhimu sana ufahamu kwamba lazima ufanye jitihada za makusudi ku tengeneza vitu ambavyo vitafanya mpenzi wako aione thamani yako. Msikilizaji, nimeshatumia dakika 16 nataka niingie kwenye ungo ya maswali. Nataka niajibu maswali kwa kina sana. Tafadhali sana kama unafungulia redio kwa mara ya kwanza hii ni Radio Africa. Ikutangazia kutokea jini mwanzo na anaongea na wewe uh, saa hii ni Dr. Paul Mwaipopo niko na Rebecca hapa studio akiweka mambo sawa sawa na mambo kuyafanya wewe matamu zaidi. Radio unasikizani Radio Africa na kila siku na kuwepo hapa Jumatatu na Jumatano na kwa marudio. Kwa hiyo ningependa nijibu maswali, maswali haya ni ya vipindi vya wiki iliyopita. Na nafahamu unaweza ukasinzia kwa sababu kipindi kinarushwa sana usiku sana saa 5 za usiku unaweza ukasinzia ila ungependa kuongea na mimi kesho namba zangu za simu nikupatie na uzisemi kama dokta wa Radio Africa au dokta wa usiku wa mahaba au dokta Mwaipopo utakumbuka huyu ni nani? Dokta ni namba namba ni hii ifuatayo. 07 tano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0